Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui um box do Samsung Galaxy M31. Fique bem atento nas configurações desse aparelho, né? Não esquece que eu vou deixar link na descrição se você gostou dele, para você comprar o seu, né? Vamos abrir aqui ele. Rapidinho. Pronto. Olha só, esse aqui é na cor rosa, né? Que ele é tipo um vinho. Vou mostrar aqui algumas configurações para você. Display infinito em U. Câmera quádrupla. Bateria de 6.000 mAh. Isso mesmo, 6.000 mAh. E vamos lá pro o barulhinho do capitalismo. Tirar o plástico dele. Olha só a cor desse aparelho. Muito lindo mesmo. É, se vocês notarem aqui... Vou aproximar aqui para vocês verem. Ele dá tipo um, um degradê aqui do rosa. Aí vai virando aqui, ele vai ficando mais escuro, né? Bem lindo mesmo. Lembra que o sensor principal da câmera dele é de 64 megapixels, né? Aqui embaixo nós temos a entrada tipo C. Saída de som, microfone, entrada para fone de ouvido. Lembrando que o som não é estéreo, né? Aqui na tela dele nós temos uma tela Super AMOLED, né? Que você sabe que uma tela Super AMOLED é de excelente qualidade, né? Microfone. Bandeja de todo do chip que eu vou tirar aqui para vocês verem se é dual chip cartão de memória. Vamos ligar ele aqui. E vamos ver o que vem na caixa do aparelho. Vamos ver se vem capinha, né? Vamos ver se vem capinha. Hum, pelo peso aqui, minha gente... Já vimos aqui que não vem capinha, né? Samsung só tá mandando guia rápido aqui, não tá mandando capinha pra gente. Isso é um ponto negativo, mas vamos lá pra ver o que vem mais aqui nesse aparelho, né? Nós temos aqui a fonte, né? A fonte aí de 15 watts. Pra uma bateria de 6.000 mAh, deve ser um pouco mais potente, né? Diz que é carga rápida, mas também não vai demorar tanto assim pra carregar. Temos aqui também o cabo tipo C. Obviamente, né? Cabo tipo C. E um fone de ouvido padrão, padrãozinho aí, basiquinho da Samsung, né? Mas que tem uma excelente qualidade, né? Isso que é, é o que importa. E aqui, o ejetor do SIM card, né? A chave ejetora. Vamos aqui abrir. E vamos ver. Quantos chips? Se ele pega cartão de memória também, né? Temos, temos aqui a banda de ejetora Pega o chip e cartão de memória, né? Então aí, em relação a isso Vocês não vão ter problema Tem memória de 128GB, né? Ele tem Tem aí 6GB de memória RAM Com a bateria de 6.000 mAh, né? Vamos inicializar ele aqui Vamos ver Se ele é rápido Pega a rede 5G, né? Obviamente não copiar Isso aqui a gente configura depois, né? Vamos só ver aqui algumas coisas básicas dele Pular Uma coisa, pessoal, para não deixar despercebido, né? O sensor de impressão digital dele é aqui no fundo, né? Que é bem rápido pro sinal Já estamos iniciando aqui ele bem rapidinho só um segundo Pronto, já ligou aqui o aparelho, né? Ah, vamos aqui o menu padrão aí da Samsung Já vem alguns aplicativos pré-instalados né? Você vê que mexe tudo tranquilamente E vamos ver o ah, quanto de armazenamento vem disponível aqui nele, né? Ele é um aparelho aí para faixa de preço dele Não acha nenhum com as configurações dele Não acha mesmo Não esquece que eu vou deixar link na descrição aí para você adquirir o seu em várias lojas, né? 108.5 GB disponível de 128 Então ele vem aí utilizando cerca de 19.5 GB Tem memória suficiente aí para você armazenar seus aplicativos, né? Não esquece que você pode ainda colocar um cartão de memória se você preferir É um aparelho bem atualizado também, né? Sobre o telefone Informação de software Versão do Android 10 né? Android 10 OnyWide 2.0 Que é a, a interface da Samsung 
E é um aparelho bem interessante mesmo, gostei pra caramba, mexe tudo aqui tranquilamente. Né? Temos aqui alguns recursos de câmera, né? Foco dinâmico, que é aquele para você ter aquele perfeito buquê, né? Desfocar o fundo. A gente está desfocando aqui, ó, o fundo. Vamos colocar outra coisa para vocês verem. Modo foto normal, modo vídeo. E tem alguns outros recursos aqui também mais, né? Panorâmica, modo pro, macro, que é aquela câmera que você aproxima nas coisas e ela mantém focado, né? Vou aproximar aqui no nome da Samsung, vocês vão ver que ela tá bem focadozinho, né? Olha só. A câmera macro. Muito boa pro sinal. E temos outros recursos aqui também, modo noturno. Você tem gosta de tirar foto de comida, câmera lenta, tem lápis, super slow motion, né? Tem vários recursos aqui para você brincar com a câmera. Então ele é um aparelho aí bem legal mesmo. Vai rodar tudo da Play Store, né? E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Esse aqui é o Samsung Galaxy M31.